ഹലോ സിവിൽ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി പ ഏഴിൽ നടത്തിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ ഗ്രേഡ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സാം പേപ്പറാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് വൺ തേർട്ടി വൺ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ അതായത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ ഗ്രേഡ് വൺ ആണ് ഇത് നടത്തിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ ഗ്രേഡ് വൺ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോളം ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ കോളം ഈസ് എ ഓപ്ഷൻസ് എ ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രാക്ട് സോറി എ ഹോർസോണ്ടൽ ടൈ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രാക്ട് വെർട്ടിക്കൽ ടൈ ഹോർസോണ്ടൽ സ്ട്രാക്ട് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടൈ ആണോ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്റ്റ് ആണോ വെർട്ടിക്കൽ ടൈ ആണോ അതോ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രക്റ്റ് ആണോ നമുക്കറിയാം കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലിൽ ലോഡ് കയറി ചെയ്യുന്ന കംപ്രസീവ് മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ കോളം എന്ന് പറയാറ് ഓക്കെ ഈ ആക്സിലി കംപ്രസീവ് ലോഡ് കയറി ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് അത് ഹൊർട്ടിസ് ഹൊറിസോണ്ടലും ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കലും ഉണ്ട് അതേസമയം അത്തരം ആക്സിലി കംപ്രസി ലോഡ് കാരി ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സിലെ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആക്സിലി കംപ്രസി മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഈ വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ആക്സിലി കംപ്രസി ലോഡ് കാരി ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സ് അതായത് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രാക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കോ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്റ്റ് ആണ് എ കോളം ഈസ് എ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ടൈയുടെ കേസാണെങ്കിൽ ടൈ സാധാരണ ഈ റൂഫ് ട്രസ്സിൻ്റെ കേസിലൊക്കെയാണ് ടൈ വരുന്നത് ഈ ടൈ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ ടെൻസൈൽ മെമ്പറാണ് ഓക്കെ അത് ടെൻസൈൽ മെമ്പറാണ് ടെൻസൈൽ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ റൂഫ് ട്രസ്സിലൊക്കെയാണ് ഈ ടൈ വരുന്നത് ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് കാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്റ്റ് ആണ് അതേസമയം ടൈ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ എടുത്തിട്ടും ചിന്തിച്ചാൽ മതി ടൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടെൻസൈൽ മെമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ടൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻസിൽ മെമ്പർ സ്ട്രക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രസി മെമ്പർ ഈ കംപ്രസി മെമ്പർ എങ്ങനെയാണ് ആകാം അതിൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇക്വലൻ്റ് ലെന്ത് ഓഫ് എ കോളം വിത്ത് വൺ എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് അതർ എൻഡ് ഫ്രീ ഈസ് ദ ഇക്വലൻ്റ് ലെന്ത് ഓഫ് എ കോളം വിത്ത് വൺ എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് അതർ എൻഡ് ഫ്രീ ഈസ് ഒരു കോളം ഉണ്ട് കോളത്തിൻ്റെ ഒരെൻഡ് ഫിക്സ്ഡും അതർ എൻഡ് ഫ്രീയും ആണ് ഓക്കെ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ ഒരെൻഡ് ഫിക്സും അതർ എൻഡ് രണ്ട് രണ്ട് എൻഡ് ആണല്ലോ കോളത്തിൽ അതിൽ ഒരെൻഡ് ഫിക്സ്ഡും അതർ എൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ലെന്ത് എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് എൽ ഉണ്ട് എൽ ബൈ ടു ഉണ്ട് എൽ ബൈ റൂ ടു ഉണ്ട് ടു എൽ ഉണ്ട് ഒരു കോളത്തിലെ ഒരെൻ്റ് ഫിക്സ്ഡും അതർ എൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഓപ്പോസിറ്റ് എൻ്റ് ഫ്രീയും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റിൽ എന്തെന്ന് പറയണത് ടു എൽ ആയിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അതായത് ഒരു കോളത്തിലെ ഒരെൻ്റ് ഫിക്സ്ഡും അതർ എൻ്റ് ഫ്രീയും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റിൽ എന്താ കോളത്തിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റിൽ എന്തെന്ന് പറയണത് ടു എൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ടു ടൈംസ് ദാറ്റ് ലെന്ത് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫോർ അതായത് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു 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 തൗസൻഡ് എന്ന പേജിൽ സോറി ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐ എസ് കോഡുണ്ട് ആ കോഡ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ പേജിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ടേബിൾ ഇരുപത്തെട്ടിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ ടേബിൾ ഇരുപത്തെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ പേജ് 
ആ കോളത്തിൻ്റെ എക്വലൻ്റിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ റൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഒരെൻ്റ് ഹിഞ്ചിടും മറ്റേ എൻ്റെ ഫിക്സ്ഡും ആണെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ ഒരെൻ്റ് ഫിക്സ്ഡും മറ്റേ എൻ്റെ ഹിഞ്ചിടും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ റൂട്ടും ആയിരിക്കും അതേസമയം രണ്ട് എൻ്റും ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതേസമയം ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഒരെൻ്റ് ഫിക്സ്ഡും മറ്റേ എൻ്റെ ഫ്രീയും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടു എൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഒരേ ഒരു കേസും കൂടെ ഉള്ളു രണ്ട് എൻഡും ഹിഞ്ചിഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും ഹിഞ്ചിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എല്ല് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കോളത്തിലെ രണ്ട് എൻഡും ഹിഞ്ചിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എല്ല് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഈ ക്വസ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിവേ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കോളം ഉണ്ട് കോളത്തിൽ ഒരെൻ്റ് ഫിക്സ്ഡും മറ്റേ എൻ്റെ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റിൽ എന്ത് അത്രയെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടു എല്ലായിരിക്കും അതേസമയം രണ്ട് എൻഡും ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റിൽ എന്തെന്ന് പറയണത് എൽ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതേസമയം ഒരെൻ്റ് ഫിക്സ്ഡും ഒരെൻ്റ് ഹിഞ്ചിഡും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റിൽ എന്തെന്ന് പറയണത് എൽ ബൈ റൂട്ടും ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ട് എൻഡും ഹിഞ്ചിഡ് സപ്പോർട്ടാണ് ഒരു കോളത്തിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും ഹിഞ്ചിഡ് സപ്പോർട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എല്ല് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൂ ടു ദി ടോർക്ക് ഇൻ എ ഷാഫ്റ്റ് എവരി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ഓപ്ഷൻ സി ടെൻ സെൽഫ് സ്ട്രെസ് ഓപ്ഷൻ ബി കംപ്രസി സ്ട്രെസ് സി ഷിയർ സ്ട്രെസ് നൺ ഓഫ് ദി അബോ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടോർക്ക് കാരണം ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ ക്രോസ് സെക്ഷനിലും ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഷാഫ്റ്റുണ്ട് ആ ഷാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ ക്രോസ് സെക്ഷനിലും എന്താണോ ഉണ്ടാകുന്നത് ടെൻസെൽ സ്ട്രെസ് ആണോ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആണോ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണോ നൺ ഓഫ് ദി അബോ ആണോ നമ്മളുടെ കയ്യിലൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഓരോ ക്രോസ് സെക്ഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്രോസ് സെക്ഷനിലും എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിസ്റ്റിംഗ് ഫോർട്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ടിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഫോർട്സിനെയാണ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫാച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടോർക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്നത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിസ്റ്റിംഗ് ഫോർട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുന്നത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഓരോ സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഒരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ കറക്കാൻ നോക്കി ഓക്കെ നമ്മൾ കൈ കൈ നല്ല മുറുക്കി പിടിച്ച് ഒന്ന് വളയ്ക്കാൻ നോക്കി വളയ്ക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഡൂ ടു ടോ ഡൂ ടു ദി ടോർക്ക് ഇൻ എ ഷാഫ്റ്റ് എവരി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ഒരു ടോർക്ക് ഒരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ സെക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സെക്ഷനും ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഓഫ് എ സർക്കുലർ കോളം ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഡി ഈസ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഓഫ് എ സർക്കുലർ കോളം ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഡി ഈസ് ഒരു സർക്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ സോറി ഒരു സർക്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സ്മോൾ ഡി ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സർക്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഡി ബൈ എയ്റ്റ് 
ഓക്കെ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒരു മെമ്പർ ഒരു കംപ്രസീവ് മെമ്പറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട് അതായത് ലോഡിങ് എക്സൈറ്റഡ് സെൻട്രിൽ നിന്ന് മാറി അതായത് എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ് ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് വരെ മാത്രമേ നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സെൻട്രിൽ നിന്ന് മാറി അതിനാണ് നമ്മൾ എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മെമ്പർ ഒരു കംപ്രസീവ് മെമ്പറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ആ ലിമിറ്റിനെയാണ് എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ് അല്ലെ സോറി ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം നമ്മളെ അതിൽ ഒരു സർക്കുലർ കോളം ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ആ കോളത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് ഒരു ലോഡ് വെച്ചത് അപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞാൻ ഇനി ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മാറി വെച്ചു എന്നാലും ആ കോളം ഒരു കംപ്രസീവ് മെമ്പറായിട്ട് തന്നെയാണ് ആക്റ്റ് ആയിരുന്നത് അതായത് അത് കംപ്രസീവ് ലോഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ആ ലോഡ് മാറ്റി ഓക്കെ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആ പോയിൻ്റിൽ ആ ലോഡ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറ്റി മാറ്റി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്രസീവ് മെമ്പർ അല്ലാതായിട്ട് മാറും അതിനെയാണ് ഈ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രസീവ് മെമ്പറിന് ആ കംപ്രസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസീവ് മെമ്പർ അല്ലാതായി തീരുന്ന ആ ഒരു ലിമിറ്റിനെയാണ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് സർക്കുലർ കോളത്തിൽ എത്ര അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ സെക്ഷനിൽ എത്ര ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അത് ബൈ ഹാർട്ടേന ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ സോ ഒരു സർക്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് ദ പ്രഷർ എക്സൈഡ് ബൈ ദി റീറ്റേനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ദി റീറ്റേനിങ് വോൾ ഇസ് നോണസ് ദ പ്രഷർ എക്സൈഡ് ബൈ ദി റീറ്റേനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ദ റീറ്റേനിങ് വോൾ ഈസ് നോണസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു റീറ്റേനിങ് വോളിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഓക്കെ ദ പ്രഷർ എക്സൈഡ് ബൈ ദി റീറ്റേൺഡ് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ദ റീറ്റേനിങ് വോൾ നമുക്കറിയാം റീറ്റേനിങ് വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ ഈ റീറ്റേനിങ് വോൾ റീറ്റേനിങ് വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സോയിലിനൊക്കെ ലാറ്ററൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വോൾസ് കെട്ടാറുണ്ട് അതിനെയാണ് റീറ്റേനിങ് വോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റീറ്റേനിങ് വോൾസിലോട്ട് റീറ്റേൺഡ് മെറ്റീരിയൽ റീറ്റേൺഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ സോയിലായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ ആ സോയിൽ റീറ്റേണിങ് വാളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ എന്തെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ റീറ്റേൺഡ് മെറ്റീരിയൽ റീറ്റേണിങ് വാളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം അപ്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ പാസീവ് എർത്ത് പ്രഷർ സർചാർജ് പ്രഷർ ആക്റ്റീവ് എർത്ത് പ്രഷർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം ഇത് രണ്ട് കേസുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റം വളരെ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ റീറ്റീനിങ് വോള് എർത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രഷറും ഉണ്ട് പിന്നെ റീറ്റേൺഡ് മെറ്റീരിയൽ റീറ്റേണിങ് വാളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറും ഉണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റീറ്റേൺഡ് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ദി റീറ്റേണിങ് വോൾ റീറ്റേണ്ട് വാളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് എർത്ത് പ്രഷറാണ് അതേസമയം നേരെ തിരിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് റീറ്റേണിങ് വോൾ റീറ്റേണിങ് റീറ്റേണ്ട് മെറ്റീരിയലിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പാസീവ് എർത്ത് പ്രഷറാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം റീറ്റേണിങ് മെറ്റീരിയൽ റീറ്റേണിങ് വോളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന അസ് പെർ അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് പോലെ റീറ്റേണിങ് മെറ്റീരിയൽ റീറ്റേണിങ് വോളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറാണെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് എർത്ത് പ്രഷറാണ് അതേസമയം റീറ്റേണിങ് വോൾ റീറ്റേണിങ് മെറ്റീരിയലിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ